தினேஷ் நீ நல்ல பையன் என்னை தவிர அது யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு தண்ணியும் வாங்கி கொடுத்து விக்கலுக்கு தண்ணியும் கொடுக்குறேன் ஆனால் உனக்கு தான் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல ஏன்னா என் நேரம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இதை விட பெருசாக செய்வேன் அப்ப பார் இந்த மாதிரி வேற மாதிரி இருப்பான் நான் போய் சொல்றேன்னு நினைக்கிறியா சத்தியமா இல்ல ஒரே வருஷத்துல இந்த செட்டை தூக்கி கடாசிட்டு ஒரு பெரிய சோறும் திறந்து உன்னை உக்கார வைக்கிற நீ பாரு இன்னும் ஆறு மாசத்துல இந்த ஊரை விட்டே போயிருவேன் போயிருவியா நீ வாடன் போறத பத்தி பேசுற ஆனா அதுக்கு தான் உங்க அப்பாக்கு ஆசை தர மாட்டாரு பேசாம நான் சொல்றத கேள் இந்த செட்ல வேலைய கத்து அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வேலை செய்யும் சாயங்காலம் ஆச்சுனா இதே மாதிரி தண்ணி அடிப்போம் ஜாலியா இருப்போம் என்ன அதுக்கும் பேலன்ஸ் இல்ல எனக்கும் பேலன்ஸ் இல்ல சார் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்க பையன் வரலையே சார் கிளம்பிட்டா சார் இப்போ வந்துருவான் சார் சரி சார் நான் உங்களுக்காக தான் பண்ணுறேன் நைட் நேரத்தில் நான் யாருக்கும் பணம் கொடுக்கறதில்ல கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர சொல்கிறீங்களா இப்போ வந்துருவான் சார் ஆமாம் உங்கள் பையன் பேர் என்ன அர்ஜுன் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் யார் அர்ஜுன் சார் ஓ உங்கள் படம் தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே சார் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நைட் நேரத்தில் பணம் கொடுக்குற பாலிசி எனக்கு இல்லை அதனால் வெளியில் வச்சே பேசிக்கலாம் பரவாயில்ல சார் வாங்குகிற எங்களுக்கு பாலிசிலாம் இல்லை சார் சரி டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கா இருக்கு சார் இந்தாங்க இதுக்காகலாம் இல்லை எல்லாம் அப்பாக்காக தான் கடனே வாங்காத மனுஷன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக கடன் வாங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு கடன் வாங்குறது பெருசில் கல்யாணத்தில் எந்த குறையும் வச்சிடாதீங்க ஆமாம் எப்போ கல்யாணம் அடுத்த மாதம் ஓ அடுத்த மாதம் இந்தாங்க சரி சார் கிளம்புறோம் சார் சரிப்பா போயிட்டு வாங்க ஏண்டா மொத்த பணத்தையும் உன் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு தான் செலவு பண்ண போகிறீங்களா இல்லைடா கொஞ்சம் கடனும் இருக்கு அதுக்கும் சேர்த்து தான் எனக்கு <laughs> தெரியல <laughs> 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 உங்க அப்பா வீட எங்க அப்பா எவ்வளவோ பரவாயில்லடா எதையுமே கண்டுக்க மாட்டாரு மனுஷ் வீட்டுக்கு வரலனா கூட ஏன்னு கேட்க மாட்டாருனா பாத்துக்கோ அவ்வளவே அப்பப்ப நான் ஒருத்த இருக்கிறதே மறந்து போயிருது அவருக்கு சுருக்கமா சொன்னா விஐபி படத்துல வர்ற சமுத்திரக்கணி மாதிரி அவருக்கு என் தம்பி தான் ரொம்ப முக்கியம் மாட்டியா கிடையாது 
ஐம்பதா நீ சரிப்பட்டு வர மாட்ட வா வந்து ஐயா பாரு வா ஏய் நிறுத்துறா உன்னை இந்த அளவுக்கு விட்டு வச்சேன் பாத்தியா அதை நான் பண்ண பெரிய தப்பு ஆனா இதுக்கு மேல உனக்கு பாவ முடியும் பாப்ப நினைக்காத உன்னால என்ன பண்ண முடியுமா பண்ணிக்கடா உண்மையாவே காசுல சார் ரெண்டு பேர்கிட்ட இல்ல இல்ல சார் கிளம்பு <laughs> கிடைக்கும் <laughs> நமக்கு இருந்த ஒரே நம்பிக்கை அதுதான்ப்பா ரம்யாவோட வாழ்க்கை மட்டும் இல்ல நம்மளோட குடும்பமானம் அதுலதான் இருக்கு எப்படியாவது அந்த படத்தை நாளைக்கு கொண்டு வந்திருப்பா அம்மா நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க நாளைக்கு அந்த பணம் கண்டிப்பா கிடைச்சிரும் நம்புங்கம்மா நானே <laughs> போய் <laughs> <laughs> நாளைக்கு பணம் வருதான இல்லைன்னா அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டு நம்ம சக்திக்கு ஏத்த மாதிரி வேற இடம் பார்ப்போம் ஏங்க அப்படி சொல்றீங்க வேற என்ன பண்ண சொல்ற உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் நினைச்சேன் அது இப்ப நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நேற்று 
ஓ கொண்டு வந்துருங்களா இத மாதிரி செஞ்சேன் சார் அந்த பசங்க டாக்குமெண்ட் கொண்டு வட்டாங்க சார் ஆமாங்க சார் சரிங்க சார் சரிங்க சார் ஓகே சார் ஓகே சார் இனிமே இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் மாட்டி விடக்கூடாது சரியா கிளம்பு கிளம்ப உனக்கு அவர் வருவார் என்னடாது புத்தியை காமிச்சானுங்கடா சார் சார் என்ன சார் இருபது லட்சம் ரூபா கொடுத்தோம் அஞ்சு லட்சம் தான் இருக்கு அஞ்சு லட்சம் தான் இருக்கா நீங்க என்ன கொடுத்தீங்களா அதான் இருக்கு அதெல்லாம் இல்ல நீங்க எங்களை ஏமாத்துறீங்க இதுல இருபது லட்சம் ரூபா இருந்துச்சு ஏய் உங்க ஆசை நான் எடுத்து சொல்றியா இவ்வளவுதான் நீ கொடுத்தது போட சார் நீங்க இன்ஸ்பெக்டர் நம்பர் கொடுங்க நாங்க பேசிக்கிறோம் பேசிக்கிறியா என்ன பேசுவ நீ என்ன பேசினாலும் இதுதான் இந்த பணத்தை கொண்டு போய் அப்பா கிட்ட கொடுத்தா அவர் சத்தியமா நம்ப போறது இல்ல ஏதோ நான் தான் பொய் சொல்ற மாதிரி கற்பனை பண்ணி பேசுவாரு எப்படா நான் தப்பு பண்ணுவேன்னு பாத்துட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட என்னால சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது நம்ம வேணா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பாக்கலாமா பணம் திருடு போயிடுச்சுன்னு சாதாரண ஆள் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலே நம்ம பணம் திரும்ப கிடைக்காது இதுல போலீஸ்காரன் தான் பணத்தை திருடிட்டான்னு சொன்னா நம்ம பணமும் திரும்ப கிடைக்காது மேற்கொண்டு கேச நம்ம மேல திருப்பி விட்டுருவானுங்க பேசாம அந்த இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட பேசி பாக்கலாமா மெயின் திருடனே அந்த ஆள் தாண்டா அந்த காசு திரும்ப கிடைக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இப்ப உங்க அப்பாவுக்கு என்ன பதில் சொல்றது தெரியல அதை விட அடுத்த மாசம் இவ கல்யாணம் அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல அவகிட்டலாமா நல்ல ஐடியா உடனே அவகிட்ட சொல்லி அந்த ஆள் கிட்ட பேச இல்ல இல்ல கிளாஸ் முடிஞ்சதும் அவளை நீ கூட்டிட்டு வா நம்ம நேர்ல பேசிக்கலாம் நீ அவகிட்ட எதுவும் சொல்லாத நம்ம நேர்ல பேசிக்கலாம் சரிண்ணா நான் ஈவினிங் கால் பண்றேன் கிளாஸ்க்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புற சரி நிறுத்தின 
திவ்யா அண்ணா இங்க தான் இருக்காங்க பாத்துட்டு போயிடலாமா ஓ ஓகே சரி இது அண்ணா ஹாய் இது அண்ணோட ஃப்ரெண்ட் வெஜி திவ்யா ஆக்சுவலா அண்ணா உன்ன பக்கம் தான் வந்தாங்க என்னையா எதுக்கு அது வந்து இரு நானே சொல்றேன் இங்க பாருங்க என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் ஏய் வாவ் கங்கிராட்ஸ் டே சொல்லவே இல்ல இல்ல திவ்யா இப்ப அது நடக்குமானே தெரியல ஏ யாராவது பிரச்சனை பண்றாங்களா சொல்லு அப்பா கிட்ட சொல்லி தூக்கிடலாம் சுத்தம் ஏன் ஏங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க கொஞ்சம் சொல்றத கேளுங்க பிளீஸ் சாரி சொல்லுங்க பிரச்சனையே உங்க அப்பா தான் எங்க அப்பாவா என்ன சொல்றீங்க என் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்காக எங்க பழைய வீட்டை அடமானம் வச்சு இருபது லட்சம் பணத்தை கொண்டு வரும்போது நேற்று நைட்டு உங்க அப்பா செக்கிங்ல பிடிச்சி பணத்தை கொண்டு போயிட்டாரு காலையில வாங்க பணத்தை தரேன்னு சொன்னாரு காலையில ஸ்டேஷன் போனோம் எங்களுக்கு கிடைச்சது வெறும் அஞ்சு லட்சம் தான் அதுக்கு எங்க அப்பா திருட்டாங்கிறீங்களா இல்லையா பின்ன ரம்யா இதுக்கு தான் என்ன கூப்பிட்டு முன்னாடி சொல்லிருந்தா நான் இங்க வந்திருக்கவே மாட்டேன் ஏன் என்னை இங்க கூப்பிட்டு வந்து அசிங்கப்படுத்துற நான் கிளம்புற ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் பிளீஸ் கொஞ்சம் சொல்றது கேளுங்க பிளீஸ் கொஞ்சம் இருங்க திவ்யா பிளீஸ் டி பிளீஸ் இங்க பாருங்க எதுவா இருந்தாலும் நீங்க அவர்கிட்டே பேசிக்கோங்க இந்த விஷயத்தை பத்தி நீங்க என்கிட்ட பேசினீங்கன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை இதெல்லாம் என்கிட்ட பேசாதீங்க உங்களுக்கு நல்லதுக்கு இல்ல என்ன <laughs> என்னையும் <laughs> நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க யோசிச்சீங்களா லேட் ஆனா அந்த பணம் வேற எங்கேயாவது போயிடும் ஸோ பிளீஸ் இன்னைக்கே நீங்க அந்த பணத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு எடுக்கணும் ஒரு நிமிஷம் இரு சாப்பிடு சும்மா அதையே யோசிச்சுட்டு இருக்காத உங்க அப்பாட்ட சுச்சுவேஷனை பொறுமையா எடுத்து சொல்லு ஏதாவது செய்யலாம் நானாடா சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் அவருக்கு என்ன சொன்னாலும் புரிய போறது இல்ல நீயும் தானே பாக்குற நானும் எவ்வளவோ சொல்லிட்டே தான் இருக்கேன் உங்க வீட்டுக்கு இன்னைக்கு நான் வரலப்பா ஏற்கனவே உங்க அப்பா கத்துவாரு இன்னைக்கு போய் எதுவும் பேசாத நாளைக்கு பேசிக்கலாம் ரம்யா கால் பண்றா சொல்லு ரம்யா அண்ணா எங்க இருக்க இதோ வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் இல்ல மாப்பிள்ள வீட்டுல இருந்து வந்திருந்தாங்க டேட் பிக்ஸ் பண்றதுக்கு அப்பாவுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம யோசிச்சு சொல்றேன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாரு ஹலோ ஆ இருக்கேன் இருக்கேன் சொல்லு உன் மேல கோவமா இருக்காரு இப்ப உன்ன பார்த்தா ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவாரு சரி நான் பாத்துக்கிறேன் என்னாச்சு மாப்பிள்ள வீட்டுல இருந்து டேட் பிக்ஸ் பண்றதுக்கு வந்திருந்தாங்களாம் அப்பா சொல்லி அனுப்புறேன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாராம் என் மேல கோவமா இருக்காராம் 
வீட்டுக்கு வராதன்னு சொல்றான் நான் உங்க வீட்டுக்கு வரலன்னு சொன்னேன் இப்ப நீயே உங்க வீட்டுக்கு போக முடியாது போல இருக்கு பேசாம வா எங்க வீட்டுக்கு போலாம் சரிமா நான் போய் படுக்கிறேன் நீயும் ரொம்ப நேரமா கண் முடிச்சுக்காம சீக்கிரமா படு அம்மா அப்பா எங்க அவர் எங்க போறாரு எப்ப வராருன்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டா போறாரு
என்னமா இங்க என்ன பண்றா ஒண்ணுலப்பா என்னோட சார்ஜர் வர்க் ஆகல அதான் எடுக்க வந்தேன் சாப்டே இல்லையா சாப்டே பா சரி பா நான் போய் படுக்கிறேன் சாரி என்ன மன்னிச்சிருங்க என்னால முடியல தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல கரெக்டா எங்க அப்பாவும் வந்துட்டாரு என்னால உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியல சாரி நான் வரேன் மன்னிச்சிருங்க எங்களுக்கு வேற என்ன பண்றதுன்னு தெரியல உங்களை வச்சுதான் உங்க அப்பாட்ட காசு வாங்க போறோம் எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே வழி தான் அதை ஏன்டா அவகிட்ட கேட்டிருக்க என்னடா 
வழிய <laughs> பாரு <laughs> <laughs> இன்னும் 15 मिनिट्सல கால் பண்ணி பணத்தை எங்க கொண்டு வரணும் நான் சொல்றேன் அதுக்குள்ள உங்க போலீஸ் புத்தியை காமிக்கிறேன்னு சொல்லி உங்க பொண்ணு உயிரோட விளையாடிராதீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பணத்தை நீங்களோ இல்ல போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட் சம்பந்தப்பட்ட யாரோ கொண்டு வர கூடாது வேற யாரோ ஒருத்த கிட்ட கொடுத்து அனுப்புங்க என்னாச்சு நம்ம அத மாதிரியே பேசுறாரு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸா பேசி இருக்கணுமோ அதெல்லாம் கரெக்ட்டா தான் பேசுனே ஆனா நம்ம காஸ் 15 லட்சம் தானே ஏன் 20 லட்சம் கேட்ட நம்ம காசு மட்டும் கேட்டா இதுல நம்ம தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் கண்டுபிடிச்சிடுவார் ஓ அத நான் யோசிக்கவே இல்ல டேய் இவ என்ன தாண்டா சொல்றா நீங்க தான் கிரேட் எங்க அப்பா கண்டுபிடிக்கலனா என்ன நான் சொல்ல மாட்டேனா எப்படியும் காசு வாங்கிட்டு என்ன விட தான் போறீங்க கொல்ல போறது இல்லை. உங்க அப்பாட்ட வாங்குற காசுல 5 லட்சத்தை உன் அக்கவுண்ட்ல போட்டுருவோம். நீ தான் அந்த ஐடியா கொடுத்தனே உங்க அப்பாட்ட சொல்லுவோம். எப்படி? மாஸ்டர் பிளான் பண்ணமா? ஐயோ. இங்கே இரு. சீக்கிரம் ஓன விட்டுறோம். பெட்ரி வாடா. அவர் கண்டிப்பா பணத்தை கொடுப்பார் பொண்ணு விஷயத்துல ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டார் நான் இவளுக்கு காவலா இங்கேயே இருக்கேன் நீ பணம் வாங்க போகும்போது எக்காரணத்துக்கு வர்றவங்க கிட்ட உன் முகத்தை காமிக்காத அதே மாதிரி நீ திரும்பி வரும்போது யாரும் உன்னை ஃபாலோ பண்ணி வராத மாதிரி பாத்துக்கோ டே அவர் கால் பண்றாரு ஹலோ சரி நீ கேக்குற பணத்தை கொடுக்குறேன் ஆனா பணம் ரெடி பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் வேணும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் சரி பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டு சொல்லுங்க இடம் எங்க நான் சொல்றேன் கவலைப்படாத இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் உங்கள் அப்பா காசு தரேன்னு சொல்லிட்டாரு காசு வந்ததுக்கப்புறம் நீ போகலாம் ஆனால் இதுக்காக ரம்யா மேலே கோவப்பட்டுக்காத அவ பாவம் அவளுக்கு இது எதுவும் தெரியாது
சொல்லுங்க சார் ரவி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை பிரச்சனையா என்ன சார் என் பொண்ணை ஒருத்தன் கடத்திட்டாங்க கடத்திட்டாங்களா உங்க பொண்ணுன்னு தெரியாம கடத்திட்டாங்களா அவன் தெரிஞ்சுதான் கடத்திருக்கான் அவன் யாருன்னு கூட எனக்கு தெரியும் என்ன வேணுமா இருபது லட்சம் இருபது லட்சமா ஆமா ஆனா இப்ப அது பிரச்சனை இல்ல சரி சார் இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் நீதான் என் பொண்ணை காப்பாத்தி கொண்டு வரணும் ஆனா அவன் உயிரோட இருக்க கூடாது பணமும் திரும்ப வரணும் பொண்ணும் பத்திரமா வரணும் ஆனா அவன் உயிரோடு இருக்கூடாது அவ்வளவுதான் யாரு சார் அவன் நான் நேரில் வந்து சொல்றேன் இப்ப நீ எங்க இருக்க ஏரி அவ்வளவுதான் சார் இருக்க சரி இப்ப நான் நேரம் அங்க வரேன் வாங்க சார் வாங்க ரவி அடங்க மாட்டியா நீ ஹலோ பணம் கிடைச்சதா ஈவினிங் பணம் கிடைச்சிரும்பா ஹலோ உண்மையிலே பணம் போலீஸ் கிட்ட தான் போயிடுச்சா சத்தியமா ஈவினிங் பணம் கிடைச்சிரும்பா நான் எப்படியாவது பணத்தோட வரேன்
ஐயையோ இந்தால் இங்கு இங்க வந்தா மாட்டிருக்கூடாது ஆண்டவா வண்டியில <laughs> 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 வாழ்க்கையே <laughs> 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 வாமா போலாம் ஒரு பிழையால் விழுந்தால் இதயம் உடைந்தால் வலிதான் விடுமா வலி போய் விடுமா இரவொரு நாள் எழுந்தால் கனவும் கலைந்தால் கனவும் இருண்டு விடுமா மனம் ஒரு நாள் வலித்தால் வலியில் துடித்தால் அதுதான் முடிவா அதுதான் முடிவா எதிர்வரும் யாவையும் நீ எதிர்த்தால் துணிவா கனவை அடைவாய் மெதுவா ஓயாமல் உன்னை தொடுகின்ற துயரம் விரைவில் 
மறையும் தோழா பேயாத மேகம் சுமை தாங்க தெரியும் ஓர் நாள் பொழியும் மெதுவா போலீஸ்டேஷன் <laughs> 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 எனக்கு ஒரு வேலை செய்யணும் புரியல சார் நீ யாரு என்னெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ எனக்கு ஒரு வேலை செய்யணும் சும்மா இல்ல அத செஞ்சா உனக்கு பத்து லட்சம் தர்றேன் என்ன பண்ணணும் உனக்கு நான் கிளியரா சொல்றேன் எனக்கு என் ஒய்ஃப் இல்லாம இன்னொருத்தி இருக்கா இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது அவளுக்கு ஒரு பையன் இருக்கா எப்ப பார்த்தாலும் குடி கஞ்சன் குடிச்சிட்டு எல்லா இடத்துலயும் என் பேரை அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தான் நான் தான் அவன் அப்பான்னு எல்லார்ட்டையும் சொல்லிடுவேன்னு என்னை மிரட்டி மிரட்டி ஏகப்பட்ட காசு வாங்கிட்டான் நானும் கொடுத்தேன் ஆனா ஒரு மாசமா பத்து லட்ச ரூபா வேணும்னு என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் அப்படி கொடுக்கலன்னா உன் பொண்ணை கடத்திட்டு போயிருவேன்னு சொன்னா முந்தானத்தை காப்பாத்திட்டு <laughs> என்ன <laughs> என்ன நேரில் பார்க்கறதுக்கு பயந்துகிட்டு நான் வரக்கூடாதுன்னு கண்டிஷன் போட்டிருக்கான் அவன் கூட எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு தெரியாதல்ல சார் ஃபோன் பேசுனது வேற ஒருத்தன் அவன் இல்லை அனைமா இவனும் இன்னொருத்தனதே இருப்பாங்க நீ எதுக்கும் பயப்படாத நான் உன்னை விட்டு தூரமாக இருப்பேன் பணத்தை கொடுத்துட்டு பொண்ணை மீட்டுட்டு அவன் கதையை முடிச்சிடான் இப்போ நான் மாட்டேன்னு சொன்னா இந்த ஆள் வேற ஒருத்தனை கூப்பிட்டு இந்த வேலையை செய்ய சொல்லுவான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பிரச்சனை பண்ணத காரணமா வச்சு என்னையும் ஏதாவது பண்ணுவான் இப்ப நான் இதுக்கு ஒத்துக்கிறது தான் நல்லது சார் பணம் கண்டிப்பா கொடுப்பீங்களா நான் சத்தியமா கொடுப்பேன் நான் என் ரகசியத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நம்பு இந்த வேலையை கரெக்டா முடிச்சா கண்டிப்பா கொடுப்பேன் சரி சார் சரிமா 
அவனுக்கு பயமா இருந்துச்சு அதான் அப்படி பண்ணிட்டேன் ஆனா உங்க சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சு வந்துட்டேன் உங்க அப்பா கிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி எதுவும் சொல்லல உங்க பணம் கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்க கூடவே இருக்க மிரட்டி காசு கேக்குற அளவுக்கு ஆயிட்டான்ல என்ன சொல்றீங்க அவ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஓமானாச்சே விட்டு குடுப்பியா ஆனா உன்னு இதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு முடிவு கட்ட மாட்ட மாட்டேன் நான் அவங்க கிட்ட பேசுறேன் கொஞ்சம் நான் சொல்றதை கேளுங்க நீ பேசுனது போதும் இதுக்கு அப்புறம் நான் பேசிக்கிறேன் மேனாங்க அவன ஒண்ணு பண்ணிடாதீங்க நாங்க எங்கயாவது போய்றோம் அவன விட்டுடு அல்ல காசு கேட்டதுக்கு எந்த போதும் சொல்லாம இப்ப இந்த ஆளோட பொண்ணுக்கு பிரச்சனைன்னு சொன்னதும் காசு தூக்கிட்டு ஓடுறானா இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்னு பாரு டேடி நான் <laughs> நீ எதுவும் அவர்கிட்ட பேசிடாத நம்ம இங்க அசிங்கப்பட்டு வாழணும்னு அவசியம் இல்லம்மா உன்ன ஒரு வெளிப்படைய பொண்டாட்டின்னு சொல்ல போறதில்ல என்ன மாக்கன்னு சொல்ல போறதில்ல நீ கூட பாரு வீட்டில் பணம் இருந்தோம் என்கிட்ட சொல்லலல்ல அவருக்கு அந்த அளவுக்கு நீ உண்மையா இருக்க ஆனால் அவர் என்ன பண்ணாரு இங்கே பாரு எப்பையும் உனக்கு நான் தான் எனக்கு நீ தான் நீ அடிக்கடி சொல்லுவல்லம்மா நம்ம எங்கேயாவது போயிடலான்னு அதே மாதிரி போயிடலாமா நீ எதுவும் அவர்கிட்ட பேசிடாத நான் பார்த்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வெற்றிக்கு கால் பண்ணி சீக்கிரம் வர சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் உங்க அப்பாவுக்கு கால் பண்றேன் வெற்றி தான் போய் உங்க அப்பாட்ட காசு வாங்கணும் வெற்றியை பார்த்தா எங்க அப்பா கண்டுபிடிச்சிட மாட்டாரா உங்க அப்பா வர கூட கண்டிஷன் போட்டிருக்கோம் வேற யாரோ ஒருத்தர் அனுப்ப சொல்லியிருக்கோம் அதுவும் இல்லாம பணம் வாங்க போகும்போது வெற்றி முகத்தை மூடிட்டு தான் போவோம் முழு கடத்தல் தரனாவே மாறிட்டீங்க என்ன பண்றது என்ன மாதிரி சில பேர் உங்க அப்பா மாதிரி ஆளுக்கு தான் இப்படி மாத்துறாங்க யாரும் பிறக்கும் போதே குலகாரனாவோ கொள்ளக்காரனாவோ பிறக்கிறது இல்லையே ஐயோ கரெக்டா எந்த நேரத்துல போன் பண்றானே இப்ப எப்படி பேசுறது என்னாச்சு 
வெற்றி நம்பருக்கு ரிங் போகுது ஆனா கட் பண்றான் ஏன் புரியல இவன நம்ம இதான் பிளான்ல இறங்குனீங்களா சார் என்னாச்சு என் பொண்ணோட நம்பர் நாட் ரீச்சபிள் வருது நாட் ரீச்சபிளா ஹலோ பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன விளாடுறியா ஏன் திவ்யா போன் நாட் ரீச்சபிள் இருக்கு போன் அவட்ட கூட நான் பேசணும் உங்க பொண்ணு பத்திரமா தான் இருக்கா என்னதா இருந்தாலும் அவ என் தங்கச்சி இல்லையா தங்கச்சியா அத சொல்ல உனக்கு அருகதை இல்ல என் பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஆச்சு நீ அவ்வளவுதான் எனக்கும் நீங்க அப்பாங்கறத மறந்துடாத இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பணத்தை குடுத்துட்டு உங்க பொண்ணை கூட்டிட்டு போங்க இப்ப நான் வந்தா பரவாயில்லையா உங்க பொண்ணுக்காக நீங்க தானே வரணும் என்ன கேள்வி இது நீ தானடா நானும் வரக்கூடாது என் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து யாரும் வரக்கூடாதுன்னு கண்டிஷன் போட்டேன் ஓஹோ கரெக்ட் 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 அப்ப நேரா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பழைய ரெசார்ட்டுக்கு பணத்தை குடுத்து அனுப்புங்க சீக்கிரம் உங்க பொண்ணு வேணுமா வேணாமா வழியில இரு சார் என்னாச்சு அவன் தான் போன் பண்ணா ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிற பழைய ரிசார்ட் வர சொன்னான் அவனுக்கு இன்னைக்கு தான் கடைசி நாள் வண்டியில் இரு இதுல ஏதோ தப்பா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்ன பயப்படுறியா நீ பயப்படுற அளவுக்கு அவன் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை இதை மட்டும் நீ கரெக்டாக பண்ணா பணம் கண்டிப்பாக உனக்கு தான் வண்டியில் இரு உன் ஃபோனை கொஞ்சம் கொடு ஃபோன் இது கேட்குறாரு இது முடிகிற வரைக்கும் இந்த ஃபோன் ஏன்டே இருக்கட்டும் வா என்ன <laughs> 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 சரி ஓ நம்பர் சொல்லு 9 ல நினைக்கிறேன் <laughs> சொல்லவே இல்ல தங்கச்சியும் <laughs> பணத்தை <laughs> அதுக்குள்ள நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டேன் இப்ப நான் சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்டு இருக்காரு இப்ப 
உங்க அப்பா மட்டும் தான் வராரா வீட்டுல பார்த்தேன் கூட எவனா ஒருத்தர் இருக்கான் ஒருத்தன் தானே
ஹலோ ஹலோ நான் அனுச்ச ஆளு நீ சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்டான் அப்படியே உள்ளே வர சொல்லுங்க வெற்றி தானே கூட இருந்தான் ஒருவேளை அவனை தான் அனுப்புறாரா ஒன்றும் புரியலையே பணத்தை கொடு இங்கே இரு
என்னடா எல்லாருமா சேர்ந்து நல்லா ஏமாத்துறீங்களா கடைசி கழுறா கையில் எனக்கும் பார்த்த இல்ல இறக்கிடுவேன் எவ்வளோட வாங்கியிருக்கீங்க ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கு யார் நீ அது உனக்கு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நான் இவளோட அண்ணன் அது அவளுக்கே தெரியாது பயப்படாத உன்னை ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் உன்னை வச்சு தான் செய்ய போகிறேன் உனக்காக அந்த ஆள் இவ்வளோ போனால் ஒரே நல்லா கொண்டு வரான்ல ஆனால் நான் கேட்டால் என்ன மனுஷனாக கூட மதிக்க மாட்டேறான் அப்போது உனக்காக அவரால் எவ்வளோ வேணால் கொடுக்க முடியும்ல இங்கே பார் நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை இது என்னோட பணம் எனக்கு வர வேண்டிய பணம் யாரோட பணமாக இருந்தாலும் இப்போ இது என்னோட பணம் இவளை வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பணம் வாங்கிட்டு நானே இவ்வளோ விட்டுறேன் எப்படி பார்த்தாலும் இவ்வளோ நான் தான் கடத்தி வச்சுருக்கேன் அந்தாலும் நினச்சிட்ருக்கான் அது உண்மையாக இருக்கட்டுமே அதான்ப்பா நானும் நினச்சேன் இதில் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இந்த பணம் பத்தாது ஏன் இவ்வளவு நேரம் பண்றான் உனக்கு தான் பணம் வீட்டுல இருக்க விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சுல பணத்தை நீ எடுத்துக்க என் பொண்ணு விட்டுரு பானா இருக்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு உனக்கு யாரு பாடகத்து கொடுக்கறது நீ ரொம்ப தப்பு பண்ற உன்ன விடவா அடங்கும் <laughs>
ஆமா நீ எப்படி இங்க எப்படி வந்த சார் இந்த மொத்த பிரச்சனையும் என்னாலதான் நான் தான் என் காசை உங்ககிட்ட வாங்குறதுக்கு இந்த பிளான் பண்ணேன் எனக்கு வேற வழி தெரியல அப்பா யானன் சொல்றா யார் இவன் அப்ப என்னைய அம்மாவையும் இவ்வளவு வருஷம் நீங்க ஏமாத்திட்டு இருந்தீங்களா இவன் எங்க அம்மாவே ஏமாத்திட்டான் இது எல்லாமே ஏன் தப்புதா யார் கேட்க போறாங்க நினைச்ச ஒரு நாள் இருந்தேன் அதுக்கு தண்டனை ஒரே நாள் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஜெயபிரகாஷ் <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 